Eh, por ahí, eh, hay muchos que por ahí creen que la estamos discriminando porque en realidad es una mujer con problemas hormonales. Pero en realidad lo que, lo que se pone en tela de juicio en este caso es que tiene una ventaja deportiva y que si ella hubiese realizado un tratamiento eh, hormonal el año pasado, y esto no lo digo yo, sino que lo dicen los endocrinólogos, hubiese llegado a bajar considerablemente su nivel de testosterona y así al menos demostrar que no quería sacar una ventaja deportiva, que es lo que está hoy en día eh, poniéndose eh, en juego más que nada, ¿no? porque no está en igual de condiciones con, con las otras mujeres por eh, mantener su nivel de testosterona bastante alto. Ah, o sea que, digamos, eh, vos lo que decís es que en este caso eh, está mal lo que lo que ocurrió en este caso con la inclusión de esta boxeadora argelina. Sí, con ella y, y también está en iguales condiciones una taiwanesa que, que también tiene una gran cantidad de hormonas masculinas en su cuerpo. Eh, por ende, bueno, hasta el momento vienen ganando todas las peleas y da la sensación de que van a llevar las medallas de oro. Exactamente, sí. En eh, bueno, esta categoría, ¿no? Claro, y Mankelif, por ejemplo, está, está ya en, en camino hacia la medalla dorada, ¿no? Sí, sí, lamentablemente, ¿no? Y decimos lamentablemente porque acá se nota eh, a las claras de que hay una gran ventaja deportiva. Eh, eso no es nada. El año pasado también salieron, cuando fue descalificada, cuando peleó con una mexicana, salieron fotos de la mexicana y esa chica estaba realmente con golpes en la cara bastante llamativos, cosa que eso no ocurre después de una pelea eh, y mucho menos eh, como amateur, que solamente se cuentan los puntos, nada que ver con el profesionalismo, ¿no? Pero la verdad que eh, se nota a las claras de su gran eh, potencia y, y su gran ventaja deportiva que, que está teniendo, y eso es lo que realmente se, se está discutiendo hoy en día. Hay algunos que, bueno, dicen que, que uno está discriminando, y la verdad que nada que ver, o sea... Si, si ella no quería tener una ventaja deportiva como sabe que lo tiene, podría haber iniciado un tratamiento hormonal para poder ponerse, no de igual manera porque no, no, no estaría en iguales condiciones con las mujeres porque su nivel de testosterona es muy alta, pero al menos demostraría que está tratando de hacer algo para ponerse en igual de condiciones y entonces nadie le estaría reclamando nada de lo que se le está reclamando hoy en día, ¿no? Eh, Marcela, ¿y por qué, digamos, el Comité Olímpico aprueba en este caso eh, a, a una competidora que, eh, según lo que vos estás diciendo, tiene eh, diferencias a, a su favor con, con las restantes? Bueno, creo que el comunicado que ellos sacaron es que no discrimina, como no la discriminan como mujer, pero la verdad es que está muy lejos de ser discriminada o no, o sea, no, no estamos poniendo en tela de juicio de si es o no mujer. Lo que estamos poniendo acá en relevancia, por sobre todas las cosas, es que tiene una ventaja deportiva y que no está en iguales condiciones, que era lo que podría haber dicho el COI, pero no lo hizo. Y bueno, y creo que el por qué hay que preguntarle más que nada a ellos, ¿no? Uh -huh. eh... La verdad que yo te soy sincera, lo que viene haciendo el COI con el boxeo en particular deja mucho que desear. Primero se opuso durante los Juegos Olímpicos que el boxeo femenino participe en, 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 en estos enfrentamientos. Después, cuando permite que el boxeo femenino esté, lo hace solamente en tres o cuatro categorías. Después meta profesionales en la competencia. Y ahora esta gran polémica. La verdad es que con el boxeo, el COI viene haciendo grandes cosas mal hechas, ¿no? Uh -huh. por, por buscarle un lado... Eh, o un nombre no a esto que está haciendo eh, y lo peor de todo es que ni siquiera dan informe ni comunicados y deja que viste que los medios se pongan a favor o en contra y nadie sale a aclarar nada no yo lo único que digo es que lo que yo opino es en base también eh, y justificado con en eh, eh, con médicos que que tratan las hormonas y con deportólogos Claro, y, y endocrinólogos, perdón, no me salía el, el, el nombre de los médicos que, uh -huh. que son los especialistas en, en hormonas. O sea que, digamos, lo que está pasando, por lo menos lo que vos ves en cuanto a los Juegos Olímpicos eh, en, en boxeo, no no es lo no es lo mejor, digamos, no se está viendo lo mejor en esta en estos Juegos no, Olímpicos. Pareciera que pareciera que todo el rigor está en este deporte, ¿no? O sea, pero pero vienen haciendo cosas malas ya 
no desde ahora, desde hace varios juegos. Uh -huh. y, y, y eso es, es lamentable para nuestro deporte. Vos imaginate, ¿qué hubiese pasado si, si, si ocurre un algo no deseado, no lastiman mal a, a la otra boxeadora que están compitiendo con estas mujeres? ¿Qué hubiese dicho el COI? ¿Se, ¿Se habría hecho cargo? Claro. Porque por algo las mujeres y los hombres están terminantemente prohibidos competir entre sí. Y no lo digo yo, sino que lo dicen todos los organismos internacionales, las federaciones de cada país. Así que eh, la verdad que es, es lamentable lo que está ocurriendo con el COI eh, en los últimos Juegos. En especial te puedo hablar de, de los tres últimos Juegos Olímpicos que viene ocurriendo cosas... Eh, llamativas, lamentables o como uno lo quiera llamar, ¿no? Eh, Marcela, y a nivel internacional, en el box, ya no dentro de los Juegos Olímpicos, ¿cómo estás viendo justamente el boxeo a nivel internacional? Eh, ¿También está dentro de, de esto que estás viendo, por ejemplo, en lo general en los Juegos Olímpicos, o está mejor, digamos, el boxeo en, 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 en otras instituciones que lo, lo agrupan? No, fuera de los Juegos realmente está muy bien, eh, todos los organismos justamente cumplen las pautas por sobre todas las cosas en tratar de cuidar a los boxadores y boxadoras, ¿no? Y aparentemente eso es lo que no está haciendo el COI. No los, no, o sea, dicen que no quiere discriminar a estas chicas, a la argelina y a la taiwanesa, ¿y qué pasa con las otras? Con las otras selecciones, con las otras candidatas a las medallas. O sea, es, es como que, viste, queda ahí en un estado, en un stand-by en el cual no se sabe qué es lo que quiere hacer o en qué es lo que van a hacer. En un limbo, digamos, ¿no? Donde no, no se sabe justamente cuáles son las acciones a seguir. Y no, lamentablemente, porque también otros dicen, si es el máximo referente, eh, o sea, el, el COE, los Juegos Olímpicos, eh, son los máximos referentes que neclu, nuclean, que tienen un montón de estudios y y reglamentos para un montón de cosas, ¿cómo puede ser que esté ocurriendo esto? ¿Qué queda después para los demás, no? Uh -huh. Eh, Marcela, eh, por último, ya para, para dejarte tranquila, porque además ha sido muy elocuente lo que, lo que nos has dicho respecto a este caso. Eh, ¿Cuál es tu actualidad dentro del boxeo? ¿Estás eh, seguís nucleada dentro del boxeo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás desarrollando tu tarea actualmente? Bueno, peleé este año, peleé en, en abril en Tucumán, ahora si Dios quiere en septiembre vamos para Neuquén y para noviembre si Dios quiere también cerramos ya prácticamente nuestro año deportivo en Urlinga, así que bueno, esa es el, la proyección que tengo por el momento, si Dios quiere ya para fin de año me estoy recibiendo también de periodista deportiva y obviamente ahí estaremos poniéndole todas las fichas y colgaremos los guantes eh, en forma competitiva más que nada, ¿no? Exactamente, así que estás ya ya te, terminando digamos, la carrera de periodismo deportivo ¿Te, ¿Te gusta, te apasiona digamos, el periodismo deportivo? Me apasiona, mira que he estudiado otras carreras y mira, estudié abogacía tres años, sociología pero la verdad que el periodismo es lo que a mí me, me gusta, me llena también y me permite estar al lado de lo que más amo que es el boxeo Claro, claro, porque desde otro lugar estás justamente, además también compartiendo tu experiencia dentro del RIN, eh, también trasladada justamente con, con los conocimientos del periodismo, ¿no? Tal cual, ¿no? Vos te imaginás el aporte que, que podría hacer yo en, en, en algún comentario o en alguna transmisión de boxeo. La verdad que, bueno, son muchas cosas que uno puede aportar desde la experiencia de, de la competencia, ¿no? Claro. Eh, Marcela, te mandamos un abrazo muy grande Gracias por atender siempre a Impacto de manera diferente Con, con, eh, con siempre muy buena onda Y bueno, eh, esperemos charlar seguramente en cualquier otro momento Sobre otros temas eh, ligados al deporte, al boxeo o a lo que sea ¿eh? Bueno, muchísimas gracias Un saludo muy grande a toda la gente que nos está escuchando Muchas gracias, ¿eh? ahí estaba ¿eh? la, la tigresa Acuña Marcela, la tigresa Acuña Charlando aquí con, con nosotros